നമസ്കാരം യോ മണിയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം യോ മണിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളെല്ലാം ക്ലാരിഫൈ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ലൈവ് ഷോ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾക്കെല്ലാം മറുപടി തരാനായിട്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസർ മിസ്റ്റർ ദീപക് ആണ് നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം വെൽക്കം ടു ദിഷു ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ നമ്മൾ കുറേ നാളായി തോന്നുന്നു അല്ലേ യെസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ്ങിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണുന്ന രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൽ വിളിച്ചാലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും എന്തായാലും ടു തേർട്ടി വരെ സാറി ലൈവ് ലൈവ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയൊരു വർഷം നമ്മൾ തുടങ്ങിയേക്കാണ് അല്ലേ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയൊരു വർഷം അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം അത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇനി എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ ഒരു അപ്രതീക്ഷമായിട്ടുള്ളൊരു മാർക്കറ്റ് ആയിരുന്നു കാരണം ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു അല്ല ട്വൻറ്റി വൺ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ നല്ലൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് നമ്മളെല്ലാവരും മാർക്കറ്റിൽ കണ്ടു അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പം സെൻസെക്സിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ സെൻസെക്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അത് ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഹൈ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ടച്ച് ചെയ്തു പക്ഷേ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നമുക്ക് ഒരു വാർ അതായത് ഉക്രൈൻ റഷ്യ വാർ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഗതി തീർത്തും മാറ്റിക്കളഞ്ഞു അപ്പോൾ അതൊരു വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓഗസ്റ്റ് മാസം ആയപ്പോഴേക്ക് പലർക്കും മനസ്സിലായി അതായത് ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡിലേക്ക് സെൻസെക്സ് താഴ്ത്തി വരികയും അവിടുന്ന് വീണ്ടും ഒരു റീക്കവറി ഓഗസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും വിതിൻ ത്രീ ടു ഫോർ മന്ത്സിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു മാർക്കറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി മിസ് ചെയ്തു ഇത് വീണ്ടും നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു രണ്ട് തവണ ഈ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡിലേക്ക് മാർക്കറ്റ് വരിക കഴിഞ്ഞ് ബാക്ക് ടു ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മാസം നമുക്ക് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഹൈ അറുപത്തി മൂവായിരത്തിലേക്ക് മാർക്കറ്റ് സെൻസെക്സ് എത്തുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞൊരു വർഷത്തെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വണ്ണിലെ ഒരു റിട്ടേൺ നമുക്ക് ഒരിക്കലും കിട്ടിയിട്ടില്ല ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടുവിൽ പക്ഷേ ഓഫ്കോഴ്സ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൂടുതലായിരുന്നു ഈ പ്രത്യേകിച്ച് സ്വിങ് ട്രേഡേഴ്സിന് ഒരു നല്ല മാർക്കറ്റായിരുന്നു പ്രൊവൈഡഡ് ഒരു റൈറ്റ് എൻട്രി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും മാർക്കറ്റിൽ വൊളറ്റൈലിറ്റി നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാരണം ഇതാണ് പലപ്പോഴും പലരും ഇപ്പം നമുക്ക് മെയ് അല്ലെങ്കിൽ ജൂൺ മാസങ്ങളിൽ വന്ന ഒരു മാർക്കറ്റ് ഫോൾ പലരും ആ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഭീതിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വിറ്റ് മാറി നിന്നു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നു കാരണം ഇനിയും മാർക്കറ്റ് സെൻസെക്സ് താഴത്തേക്ക് വരും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തിൽ പക്ഷേ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ലെവലിൽ നിന്ന് മാർക്കറ്റ് വീണ്ടും റീക്കവറി ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ അങ്ങനെ റീക്കവറി ചെയ്ത മാർക്കറ്റിൽ പലരും റീഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും സമയത്ത് അതാണ് ഈ എന്നും നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പല ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനും മിസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇപ്പോഴും മാർക്കറ്റ് താഴത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇനിയും താഴത്തേക്ക് വരുന്നുള്ള ധാരണയിലും ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഹൈ എത്തുന്ന സമയത്ത് പ്രോഫിറ്റ് അപ്പം ഞാൻ പറയുന്ന സ്വിങ് ട്രേഡേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഹൈ ലെവലിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഗ്രീഡ് കൊണ്ട് വിൽക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരു അവസരമുണ്ട് ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഒരുപാട് ഒരു മൂന്ന് തോട്ടം ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടുവിൽ കണ്ടു ഓഫ്കോഴ്സ് ഗോയിങ് ഫോർഡ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് നന്നാവെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം പക്ഷേ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു ഓവറോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു നല്ല വർഷം എന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല ഫോർ എ ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് പക്ഷേ ഷോർട്ട് ടേം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഒരുപാട് കിട്ടിയിരുന്നു അതൊരു നല്ല അവസരമായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ റിസഷൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ടല്ലേ ഒരു ഒരു സാമ്പത്തിക മാന്യത്തിനെ അതെ അതെ യെസ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഭയത്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് റിസഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ്കോഴ്സ് റിസഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ത
അപ്പം റിസിഷൻ വരുന്ന കരുതി നമുക്ക് ഇന്ന് കിട്ടുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമ്മൾ ഇനിയും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് മാർക്കറ്റ് വന്ന സമയത്ത് ഇനിയും കീഴ്പോട്ട് മാർക്കറ്റ് വരുന്ന വിചാരിച്ച് മാർക്കറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി മിസ് ചെയ്ത പോലെ വീണ്ടും ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി മിസ് ചെയ്യരുതെന്നാണ് എനിക്ക് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് റിസിഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ കേട്ടോ നമ്മൾ ഒരിക്കലും റിസിഷൻ വന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ടെൻ ഇയേഴ്സിലേക്ക് ഈ മാർക്കറ്റിൻ്റെ അവസ്ഥ ഒരേപോലെ ആയിരിക്കില്ല അത് റീക്കവർ ചെയ്യും അപ്പം ആ സമയത്ത് നമുക്കൊരു സ്ലോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാജുവൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തി മാർക്കറ്റ് ടാക്കിൾ ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരിക്കലും റിസിഷൻ വരുന്ന കരുതി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ ഇപ്പം മിസ് യൂസ് ചെയ്യാതെയും അല്ലെങ്കിൽ നാളെ റോക്ക് ബോട്ടം ഫിഷിംഗ് എന്നുള്ളൊരു ടെർമിനോളജിയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തുക എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ ആർക്കും ഉണ്ടാവരുത് കാരണം അത് എന്നും നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു വേർഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാസ്റ്റ് കറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും ഫ്യൂച്ചർ കറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിയർ വാ അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ എല്ലാ കറക്ഷൻസിലും നമുക്ക് കാണാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് പലരും മാർക്കറ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല പിന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഹൈ ലെവലിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ലോലി മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാവണം ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഏത് റിസെഷനും ഏത് പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനും ഓവർ കം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഈ പറഞ്ഞ റിസെഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രവചിച്ച് ഇപ്പോൾ ഓഹരികൾ വിൽക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ വിപണി ഇടിഞ്ഞ് അത് തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കുന്നതും ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലേ പലർക്കും അതെ ഈ കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പം റിസെഷൻ ഫിയറിൽ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ഉള്ളത് വിറ്റിട്ട് പലരും പറഞ്ഞു ഇന്ന് നമുക്ക് വിറ്റ് തിരിച്ച് ലോ വരുന്ന മേടിക്കാന്നുള്ളത് ഇത് എത്രത്തോളം പ്രാക്ടിക്കൽ ആണെന്നുള്ളത് ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും കാരണം ഒരിക്കലും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ മാർക്കറ്റ് ഇന്ന ഡയറക്ഷനിൽ പോകുന്നു പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്ത് ആ ഡയറ നമ്മളൊരു ഹൈ പോകുന്ന സമയം അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഹൈ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ വിറ്റു എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ വിറ്റു ഫിയറിങ് റിസെഷൻ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ റിസെഷൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ഇതുപോലെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി മിസ് ആവുന്ന വേറെ ഇല്ല കാരണം അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ നല്ല സ്റ്റോക്സ് നമ്മളൊരു ചെറിയ ലാഭത്തിൽ വിറ്റ് തിരിച്ച് പിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ലോ വരുന്ന സമയത്ത് തിരിച്ച് വാങ്ങുക എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രമേ വിറ്റ് പോകുന്നതാണ് ഇത് എന്നും പ്രാക്ടിക്കലി നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ആ എക്സിറ്റ് ആൻഡ് എൻട്രി റീ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ലെവലിൽ ചെയ്യണമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇന്നത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ സിക്സ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ സിക്സ് നിലനിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇപ്പം അതിപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഇന്ന് വിറ്റു ഇവിടുന്ന് മാർക്കറ്റ് തിരിച്ച് റീക്കവർ ആണെന്ന് കരുതിക്കോളൂ അവർക്ക് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇനി ഭാവിയിൽ വരാവുന്ന മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ട്രെൻഡ് അവർക്ക് മിസ് ചെയ്തു പിന്നെ അവർ തിരിച്ച് വാങ്ങുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഹൈ ലെവലിലായിരിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കോഴ്ച മാറ്റി മറിക്കുക എന്നുള്ള അതിൽ വലിയ കാര്യം ഉണ്ടാകില്ല പക്ഷേ സ്വിങ് ട്രേഡേഴ്സിന് ഓഫ്കോഴ്സ് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റാർട്ടും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതും എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അതേ പറയാനുള്ളത് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ പല രീതിയിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനും കാണാൻ സാധിക്കും വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് ടെക്നിക്കൽ ചാർട്ട് മാത്രം നോക്കി ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും പക്ഷെ അവർ അവരുടെ ടൂൾസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഒരു ഫ്രഷ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് പോകുന്ന രീതിയിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ അത് എല്ലാവരും ഒരേ സ്ട്രാറ്റജി ഫോളോ ചെയ്യാതെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു റിസെഷനും ഒരു പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനും നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല സ്റ്റേ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് ലോ വരുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടും ഇനി കാശ് റീഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കാശില്ലാത്തവർക്ക് എഗെയിൻ നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് ഗുണം കിട്ടും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഈ ഹൈലി വിറ്റ് ലോല് വാങ്ങുക എന്നുള്ള ഒരു ഈസി മെത്തേഡ് പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല
പ്രോപ്പർലി പ്ലാനിങ് ഇല്ല നമ്മൾ വന്നു യു എയിൽ വന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാസ ജീവിതം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ട്രിഗർ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഇത് ഈ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാനത്ത് സ്റ്റോപ്പ് ഇല്ല ഇതിങ്ങനെ കയറി കയറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ആഗ്രഹം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിറവേറ്റുമ്പോഴായിരിക്കും അടുത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന വയസ്സിലേക്ക് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ റിട്ടയർമെന്റ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന എമൗണ്ട് മതിയാവില്ല ഒരു ഫൈവ് ഇയേഴ്സിൽ എത്ര ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാലും അതിന്റെ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും ട്വന്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സും ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് നമ്മൾ വ്യത്യാസം അവിടെയാണ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സിൽ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്തോട് ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ എമൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പ്ലാനിങ് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം വിതൗട്ട് എനി ബേർഡൻ പിന്നെ അമ്പത് അമ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ നമ്മുടെ ഫാമിലി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതും കൂടുതലായിരിക്കും മിക്കവരും കുട്ടി കുട്ടികളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ വിവാഹം ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള എക്സ്പെൻസസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പ്ലസ് ഇതിനെല്ലാം പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അസുഖം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില്ലറയല്ല അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രായം എത്തുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മുടെ റിട്ടയർമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എത്രത്തോളം പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിരിക്കും എന്ന് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇതിനെ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എപ്പോഴും ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സായ ആളാണെങ്കിൽ നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ എപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക പലരും ചിന്തിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ തുടങ്ങും അപ്പോഴേക്കും അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞു അപ്പം നമ്മളിത് ഇപ്പം ഒരു അമ്പത് അമ്പത് വയസ്സിൽ ഒരാളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ ശീലം ഓക്കെ അവർക്ക് അമ്പത് വയസ്സായി അവർക്ക് ബാക്ക് ടു ട്വന്റി ഫൈവിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അവരുടെ ഇരുപത് വയസ്സായ മക്കൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ഹാബിറ്റ് പകർന്നു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഇതാണ് നമുക്ക് അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം ഓഫ്കോഴ്സ് ഈ പറയുന്ന അമ്പത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരാൾ റിട്ടയർമെൻ്റിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല അപ്പം സ്റ്റാർട്ട് അറ്റ് ദ ഏർലിയസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് മാത്രം അതിൻ്റെ ആൻസർ യെസ് ഓക്കെ അപ്പം അത് തന്നെ ആയിരിക്കും അവർ ബുദ്ധിമുട്ട് ഫേസ് ചെയ്യുന്നവരല്ലേ അതെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ശരിക്കും കുറഞ്ഞ സാലറി ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ച് മീൻസ് ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും അതെങ്ങനെ പറ്റും അങ്ങനെ പലരുടെയും ധാരണ ഈ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വലിയ എമൗണ്ട് സാലറി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് പറഞ്ഞ പണിയല്ല എന്നുള്ള ഒരു തെറ്റായ ധാരണയുണ്ട് ഇപ്പം സ്റ്റോക്സിൽ ഏത് എസ് ക്ലാസ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഇക്വിറ്റിയിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു ഗോൾഡ് മേടിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാം ഗോൾഡ് മേടിക്കണമെങ്കിൽ ശരിക്കും ഇത് വൺ നയൻ ഇപ്പോൾ എത്ര ടു ഹൺഡ്രഡ് ദറംസ് ഇരുന്നൂറ് ദറംസ് നമുക്ക് ഒരു ഗ്രാം വാങ്ങണമെങ്കിൽ വേണം പക്ഷെ നമുക്ക് നൂറ് രൂപയുടെ സ്റ്റോക്ക് മേടിക്കാം വെറും ആയിരം രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എസ് ഐ പി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇത്രയും നിസ്സാരപ്പെട്ട അതായത് ഡെയിലി വേജസിൽ നാട്ടിൽ പോകുന്ന ഒരാൾക്ക് പോലും ഒരു മാസത്തിൽ എസ് ഐ പി ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം പല രീതിയിലും പക്ഷേ ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒന്ന് നമുക്ക് ആ ദൃഢനിശ്ചയം വേണം ഇത്ര ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് സെക്കൻഡ്ലി ഇതിനെ പറ്റി നോളജ് വേണം നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സാധാരണക്കാർക്ക് ഒരു സ്റ്റോക്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും പെട്ടെന്ന് കിട്ടിക്കോണമെന്നില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ആ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എളുപ്പമായി പിന്നെ ഓഫ്കോഴ്സ് അഡ്വൈസേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അവർ ഗൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ചെറിയ എമൗണ്ട് കൊണ്ട് ഒരു സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുന്നവർ ഒരു ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവരവരുടെ ആ അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുക കാരണം ഇതുപോലെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടും വേറെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ എല്ലാം ഈസി പ്രോസസ്സ് നമ്മളൊരു സ്ഥലം വാങ്ങുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് അതിലില്ല ഒരു ഗോൾഡ് കയ്യിൽ വെക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് ഇതിലില്ല എല്ലാം ഡിജിറ്റൽ ആണ് അത്രയും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ പലരും ഇതിനെ നമുക്ക് പറ്
അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എഫ് ഡിയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഫണ്ട് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എമൗണ്ടിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിരിക്കും അപ്പം അതേപോലെയാണ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതുപോലെ ബൂമായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ബൂം താഴത്തോ ഐ മീൻ ഒരു അതും എഗെയിൻ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ പലരും കാണുന്നില്ല ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാർ വീട് മേടിക്കുന്നു ഫ്ലാറ്റ് മേടിക്കുന്നു താമസിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ അപ്പോൾ ഇത്രയും അതേപോലെ ഗോൾഡും ഈ ഗോൾഡും ഇതേപോലെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഗോൾഡിന് കോൺഫിഡൻസ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗോൾഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് നല്ല ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മളൊരിക്കലും ഗോൾഡിനെ മോശമായിട്ട് കാണേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ ഗോൾഡിൻ്റെ റിട്ടേണും എല്ലാ വർഷവും ഗോൾഡ് റിട്ടേൺ തരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഏപ്രിൽ കാലഘട്ടങ്ങൾ ഗോൾഡിൻ പ്രൈസും ഇന്നത്തെ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ഒരു ഒരാളും സംഘടപ്പെടുന്നില്ല ഗോൾഡ് വാങ്ങിയിട്ട് കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതെന്താ റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഗോൾഡിനോടുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു എഫ് ഡി ഇൻവെസ്റ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടും അനുയോജ്യമായ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് സെൽ ചെയ്യുക കാരണം പലരും എഫ് ഡി ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഈ ത്രീ ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് തന്നെ ഇതേ എമൗണ്ട് നമ്മൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലോ സ്റ്റോക്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ ഡൺ ഈസിലി നമുക്കൊരു ട്വൽവ് ടു തേർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റ് റിട്ടേൺ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയും ഈസി ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് പറ്റിയ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ന് കരുതി എഫ് ഡി പൂർണ്ണമായിട്ട് വേണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എപ്പോഴും എഫ് നമുക്ക് ഒരു ലിക്വിഡിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാശ് വേണം പക്ഷെ എല്ലാം ഒരു മിക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടിക്കോണമെന്നില്ല മാർക്കറ്റിൽ കാരണം ഒരു ലോ വരുന്ന സമയത്ത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മാർക്കറ്റിൽ നല്ല കറക്ഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഈവൺ എഫ് ഡി ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ പോലും നമുക്ക് എഫ് ഡിൻ്റെ ഡബിൾ റിട്ടേൺ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടർ നമുക്ക് എന്നും എല്ലാത്തിലുണ്ട് എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലും ഉണ്ട് അതിപ്പോൾ ഗോൾഡ് ആയിക്കോട്ടെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ സ്റ്റോക്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഈ മൂന്നിലും റിയൽ റിസ്ക് ഇസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ പക്ഷെ റിസ്ക് എവിടെയാ നല്ലിഫൈ ആവുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ടൈം ഫ്രെയിം അത് ഇപ്പോൾ ത്രീ ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് റിസ്ക് ഫാക്ടർ എന്നുള്ളത് സീറോ ആയി മാറി ഷോർട്ട് ടേം നോക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ റിസ്ക് ഉള്ളൂ ഈ ഷോർട്ട് ടേം റിസ്ക് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇന്നിപ്പോൾ ഗോൾഡിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രൈസ് വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ട്രഡീഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റിൽ നിന്നും മാറ്റി ചിന്തിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇനി വരുന്ന കാലങ്ങൾ നമുക്ക് കാശ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും എഫ് ഡിയിൽ വെക്കേണ്ട എമൗണ്ട് വെക്കുക പക്ഷേ എന്ന് കരുതി എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ സമ്പാദ്യം എഫ് ഡിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഗോൾഡിലോ എല്ലാം സ്റ്റോക്സിലോ ഇടുക എന്നുള്ളതും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു രീതിയല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കോവിഡിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഭീതി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും അല്ലേ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും മാർക്കറ്റിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഒരു വർഷം ആറു മാസമായിട്ടുള്ള മാസ്ക് എല്ലാം മാറ്റി മാറ്റിയിട്ട് അതെ 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 പീക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റില്ല അതെ 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 അത് ഓവർകം ചെയ്ത് വേൾഡ് ആണ് അതെ അതെ ആ അവസരത്തിലും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് കാശ് ശരിക്കും കാശ് ഉണ്ടാക്കിയവരാണ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി ഒരു പലരും ഇപ്പം റിത്തു ചോദിച്ച പോലെ കോ ചൈനയിൽ കോവിഡ് തിരിച്ചു വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലും കുറേ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ചു എന്നുള്ള ന്യൂസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ വി നോ ഹൗ ടു മാനേജ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ പിന്നെ ഇനിയൊരു പലരും പറയുന്നൊരു കാര്യം ഇനി കോവിഡ് വന്ന സമയം അത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വന്ന കറക്ഷൻ പോലെ വരികയാണ് ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ആ സമയം പോലെ ഒരു കറക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാത്തവരും അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ സമയത്ത് ധൈര്യം കാണിക്കാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്
ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഋതുവിന് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ അത് കോൺഫിഡൻസോടു കൂടി ഏറ്റെടുത്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം കിട്ടുകയുള്ളൂ അതല്ല ഒന്നും അറിയാതെ നിന്ന് ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ഡയലമയിലാവും പിന്നെ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനുള്ള ധൈര്യം കിട്ടില്ല പക്ഷെ അപ്പം പഠിച്ച് ആ ഒരു അവയർനെസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി കിട്ടും ഈ അവയർനെസ് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഗ്രാജുവലി ഇതിനെ ഫോളോ ചെയ്യണം മാർക്കറ്റിനെ പറ്റി പിന്നെ അറിവുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്നിപ്പം എല്ലാ ഫിംഗർ ടിപ്പിൽ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഏത് ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് മനസ്സിലാക്കി എങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നിസ്സാരമായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഏതൊരാൾക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നൂറ് രൂപ മുതൽ നമുക്ക് സ്റ്റോക്സ് വാങ്ങി തുടങ്ങാം ആയിരം രൂപ മുതൽ നമുക്ക് എസ് ഐ പി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇത്രയും സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സംവിധാനം സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് പക്ഷേ ആരും ഇത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല പലർക്കും ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അറിയില്ല പലർക്കും ഇത് എങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൈറ്റ് അഡ്വൈസിലേക്ക് എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ പല പല സംശയങ്ങളാണ് പലർക്കും അത് മാറ്റിയെടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഗ്രാബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും പ്രവാസികൾ ഈ നാട്ടിൽ ജോലി എടുത്ത് അതായത് ശമ്പളം കിട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു സാധാരണക്കാരന് ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രോത്ത് സ്റ്റോറി അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റോക്സ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിലൊരു ബിസിനസ് ചെയ്യണം ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസേ ഉള്ളൂ അപ്പം യു എയിൽ സാലറിഡ് എംപ്ലോയീസിന് യു എയുടെ എക്കോണമി ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ സാലറിഡ് എംപ്ലോയീസിന് കിട്ടില്ല ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് നമുക്ക് സാലറിഡ് ആണ് സാലറി ഇസ് ഫിക്സ്ഡ് മറ്റേത് അങ്ങനെയല്ല ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് കിട്ടുക അങ്ങനെ അതേപോലെ ഇന്ത്യയിലത്തെ ഗ്രോത്ത് സ്റ്റോറി അറിയണം കിട്ടണം നമുക്ക് എക്കോണമി ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കുള്ള ഗ്രോ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാലറിഡ് എംപ്ലോയീസിനെ പറ്റി ഒരേ ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും അതിൻ്റെ കോൺഫിഡൻസിൽ എടുത്ത് ആ ഒരു ധൈര്യത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോവാം ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്കൊരു നല്ല വർഷം ആവട്ടെ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം അഗെയിൻ എല്ലാ പ്രൊഡിക്ഷൻസും നമ്മളിപ്പോൾ ഈ റെസിഷൻ ഋതു നേരത്തെ ചോദിച്ച റെസിഷൻ എന്നുള്ള വേർഡും അതുപോലെ മാർക്കറ്റിന് ഒരു പുതിയ ഹൈ എന്നുള്ള വേർഡും നമുക്ക് രണ്ടും ഒരേ പ്ലേറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം അതെ അതെ ശരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡൗട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ആയിരിക്കും എന്ത് സംശയങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആ നമ്പേഴ്സിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ഒരു ബ്രാഞ്ചസിലെയും കോൺടാക്ട് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൊബൈൽ നമ്പർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പും അവൈലബിൾ ആണ് വാട്സപ്പ് ത്രൂവും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് സീറോ ഫൈവ് സീറോ സിക്സ് ഫോർ സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് സീറോ വൺ എന്നുള്ളതാണ് മൊബൈൽ നമ്പർ കെ വി ഷംസ ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ളതാണ് ഇമെയിൽ ഐ ഡി യെസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈൻ്റെ പേണ്ട സമയമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ജോയിനിങ് നമുക്ക് എന്തായാലും പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിൽ യു മണിയുടെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണാം അതുവര